Boa noite, gente! Boa noite, meus queridos colegas! Mais um quadro branco estudo revalida 2018, pessoal. Não sou prático atrasado. Mas fazer o quê? A gente tem que continuar se aprimorando. Hoje, 21 de julho, pessoal, 2018, a gente vai dar um final a esse assunto de pré-natal. E a gente discutiu dois vídeos bem extensos sobre um monte de coisa pré-natal. Toda a parte teórica, tudo que a gente tem que saber. Agora a gente vai a resumir tudo aquilo nesse exame físico. Resumo que a gente vai resumir o que a gente tem que fazer mesmo num exame prático com o assunto esse aí, pessoal. O exame físico mesmo, a coisa que a gente não pode esquecer, bem curto, bem resumido, que é para 10 minutos, é a prova, pessoal. Então, antes de começar a fazer essa discussão, pessoal, vamos assistir primeiro um vídeo onde a gente vai enxergar o exame físico obstétrico de uma grávida, certo pessoal? E daí a gente vai continuar então discutindo as coisas que a gente não pode esquecer no exame físico do pré-natal. Vamos ver que coisa está bem feito, que coisa está errado feito aí nesse vídeo e baseado nisso a gente faz essa discussão rápida do exame físico geral e exame físico específico da obstetrícia pessoal, do caso de obstetrícia. Certo pessoal? Vamos lá com a grávida e com o vídeo para ver como essa doutora faz o exame físico. Então, pessoal, vamos ver como é realizado esse exame físico aqui. Vamos assistir esse vídeo para a gente depois comentar. Eu vou fazer algumas paradinhas para especificar algum detalhe. E é, é importante que a gente especifique alguma coisa desse vídeo, desse, desse exame físico aí. Então, pessoal, vamos lá. Amigos, nós vamos agora é, fazer certo, o exame físico. Certo? Vou dar uma olhadinha aqui nas suas mucosas. Estão coradas, né? Você tomou o sulfato ferroso? Não. O ácido forte também? Também. Certo. Dá só uma olhadinha para alcançar, não está fora. Ok. Vou olhar agora as suas mãos aqui para verificar. Vou já estão assim semi-túrgidas, né? Os seus mamilos estão bem protusos, né, Tamiris? Gente, eu quero fazer uma especificação aí. Olhem o jeito, a técnica que a doutora, tá? Que a obstetra está medindo a druterina. Tem duas formas de você pegar essa fita aí, pessoal. Ela está pegando a fita entre os dedos indicador e do meio, pessoal. Só que essa técnica ela está utilizando 
tem de diferença um centímetro, um centímetro e meio com a realidade da altruterina. Aí ela tem que fazer uma correção de um centímetro e meio para ter esse, é, uma, um valor bem legal é, fidedigno da altruterina. Porque se ela esquece de fazer essa correção de um centímetro e meio, aí ela estaria dando um valor errado da altruterina. É por isso que o Ministério de Saúde recomenda fazer a outra técnica de é, aferição, que é passar a fita embaixo do bolo da, da bolda cubital da mão, para conseguir ter a aferição exata sem ter que fazer correção de um centímetro e meio. Certo, pessoal? Então, levem a conta isso. Se você faz desse jeito na prova, lembre que tem um centímetro e meio de diferença. Se não, você faz, passa a fita embaixo do bolo de cubo e tal da mão e não tem que fazer correção nenhuma. Então, cuidadinho, cuidado com essa duas técnicas da medida altruiterina, pessoal. Bolo de cubo e tal da mão é mais legal. Desse jeito, aí tem um centímetro e meio de diferença, que você vai ter que fazer a correção depois. Certo, pessoal? Antes de registrar o valor. Certo, pessoal? Então, vamos continuar com o exame esse aí, pessoal. 31 centímetros. 32. Agora eu vou verificar os BCFs, Tamires, para a gente ver como é que está o ritmo do batimento do coração da Isis, ok? Outra especificação que eu quero fazer, pessoal, é durante o exame, pessoal, se você tem que fazer o tal batimento cardiofetal com um sonar, lembre, não esquecer, como a doutora fez, o gel condutor, certo, pessoal? E lembre que sempre tem que colocar o sonar do lado do dorso do feto. É por isso que você, nas manobras de Leopold, que ela fez inicialmente, as quatro manobras, você tem que terminar a posição do dorso, para saber logo de onde que você vai a localizar o batimento cardiofetal com o sonar. E outro detalhe, lembre tem dois tipos de instrumento. Está o sonar, que é mais moderno e eficiente, mas está o pinarte, pessoal, que ainda podem colocar um pinarte para você lá na prova. E lembre o pinarte, o Ministério recomenda auscultar o batimento cardiofetal com o pinarte, a partir de 24 semanas, ainda que a partir de 20 semanas é o que fala muitas bibliografias também. E geralmente as escolas fazem essa ausculta a partir de 20 semanas com o penalti. 20 e 24 com o ministério, que é o que fala o menor do ministério, mas a partir de 20 semanas também está legal. Certo, pessoal? Já é penalti, é mais tarde que você consiga escutar. Já com o sonar, que, que ela vai usar agora, você poderia estar usando a partir de 10, 12 semanas para é, verificar o batimento cardiofetais. E tem bibliografia que falam até 7 semanas, a partir de 6 semanas. Mas as bibliografias que mais, é, a mais frequente falam, o que mais frequente falam as bibliografias, é a partir de 10, 12 semanas você já consegue. Então, isso eu queria estar falando sobre o sonarte e sobre o pinarte. Certo, pessoal? Porque lá na prova podem colocar um pinarte para você fazer a técnica antiga, né? De como você ausculta, certo, pessoal? E lembre que o pinarte, depois que você localiza é, o dorso, coloca o pinarte e começa a apoia o ouvido no pinarte e aperta com o ouvido o pinarte sobre o abdômen da paciente, tem que soltar o pinarte e não tocar com a mão para conseguir escutar bem o batimento, certo, pessoal?
vão observar durante um minuto completo, certo? Quantos batimentos tem, ficar observando também o ritmo. Se por acaso viesse alguma contração, certo? Eu pararia, mas eu já pelo menos é, fico observando o ritmo até realmente examinar esse batimento em um minuto. Beleza, agora a gente vai realizar o toque vaginal, tá certo? O manual, cara, que a gente vai precisar utilizar as duas mãos para poder fazer esse toque, tá certo? É, incomoda um pouco também, mas a gente é importante para poder a gente ver como é que está o progresso da sua dilatação, tá certo? Apagamento, a bolsa das águas realmente se está rompida, tá certo? Mas ele vai ser feito de 4 a 4 horas, no caso se a gente realmente ver se a sua bolsa, né, se essa perda de líquido foi da bolsa das águas e de duas em duas horas se a sua bolsa, no caso, tivesse ímpar, tá certo? Então a gente vai utilizar aqui, vai tirar o relógio. Notem, pessoal, como a doutora, certo? Ela explica tudo proceder que ela vai fazer na paciente, ela primeiro explica tudo para a paciente e procurando formar a paciente e que ela concorde com o exame. Certo, pessoal? Isso é uma coisa que é bem cobrada na prova. Você tem que explicar cada procedimento que você vai fazer na paciente. Antes do procedimento, explica o que você vai fazer e, e que ela concorde com os procedimentos. Certo, pessoal? Então, vamos lá. utilizar o luz estéreo, né? Nesse caso é importante, cara, porque como ela tem história, né? Ela tá, relata que perdeu o livro, então é bom a gente usar o luz estéreo para poder já minimizar qualquer, né? Troca. Pessoal, supostamente já essa doutora fez higienização das mãos, certo? Porque ela tem que fazer higienização das mãos para fazer o exame físico esse tudo. E agora ela vai colocar a luvas estéreo para fazer o toque vaginal. Certo, pessoal? Mas lembre, no caso da gente, teria que fazer o exame ginecológico todo. Impressão, estática, dinâmica, a palpação de genitália externa. E aí colocar, então, o espéculo, fazer observação do, do colo, da parede vaginal, de todo aquilo ali, se tem secreção, como está o, o orifício cervical externo, toda aquela característica, certo? Pegar a amostra, se precisa de Papai Nicolau, ou se tem secreção com característica suspeita, fazer o pH vaginal, tomar três fregaço para microscopia, para tensão de grão, certo, pessoal? E fazer o teste de WIF, certo? E daí, então, você retira o espéculo e, finalmente, faz o toque vaginal, bimanual. Certo, pessoal? Com a técnica também, tem que trocar a luva quando vai fazer o toque, colocar luvas novas, certo, pessoal? E a luva só precisa, na mão que vai fazer o toque, a mão que vai é, fazer o exame do abdômen, não precisa ter é, luvas, certo, pessoal? E se tem alguma coisa que precisa o toque retal também seria feito. Mas esse aí já é se precisa. Se tem alguma coisa específica que você precisaria estar verificando. Certo, pessoal? Então, esse aí 
vamos ver como a doutora faz o toque vaginal porque ela não vai a colocar espéculo nenhum certo pessoal ok trava de microorganismo aí eu quero pedir para você também se você colocar a perna bem próximo aqui só não é na necessidade realmente eu tenho uma colônia. um detalhe importante pessoal é na hora de colocar as luvas lembre você não pode tocar com a mão que está ajudando a colocar a luva a parte que vai entrar em contato com a paciente essa é luva estéreo você tem que tocar a luva por a parte que está dobrada certo? que aí você está tocando a parte que vai entrar em contato com a pele sua certo pessoal? então esse é um cuidado e se a luva não, você não conseguiu calçar bem as luvas você teria então que colocar outra luva na outra mão para colocar, tocar luva, os dedos da luva para acomodar uh, os seus dedos. Então, e por isso que é bom fazer a escolha de luva boa de tamanho, concordando com sua mão, para que seja fácil acomodar a luva, calçar a luva em suas mãos e não precise desse detalhe aí, pessoal. Porque você não pode tocar os dedos da luva com sua mão que não está com luva. A parte que você pode tocar é a parte que, ela tá, que vai para dentro, e que vai entrar em contato com sua pele. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Pessoal, com certeza é, isso aí é um simulado, porque não tem como essa doutora já ter o dedo lá na vagina dentro, tocando já o útero dessa paciente. Não sei que o dedo da doutora seja elástico, <risos> porque não tem como essa posição e com essa forma que ela tem aí já examinando... Não tem como ela já ter o dedo lá dentro da vagina. Isso é o que eu, parece aí que não, pessoal. Porque olha, a mão está muito fora dessa paciente para ter já o, o dedo lá dentro, pessoal. E também, pessoal, esse aí é um jeito de fazer um, um toque na cama, né? Mas está incômodo isso aí, pessoal. Isso aí não é um exame certo, pessoal. Certo é com a técnica, pessoal. A paciente é colocada bem tranquila. Você tem que estar também é, bem na posição adequada para conseguir fazer o toque e examinar o detalhe que você precisa, certo, pessoal? Então, vamos lá. A bebê que está dentro da cavidade e aqui aproveita para poder você observar a questão, né? Está sentindo a questão da dilatação, o apagamento, a altura da apresentação, a integridade da bolsa das águas e ter essa ideia da variedade de posição. Amigos, vou dar uma olhada aqui, certo? A gente faz uma leve pressão sobre aqui a, a tíbia da Tamiris, para poder ver presença de edema. Aqui na região também do Manel. Pessoal, pesquisa de edema. Lembrem que a pesquisa de edema é no membros inferiores, no tronco, na face e na região sacra. Não é... Não, não, é, não tem isso de só pesquisar edema no membros inferiores. É nas quatro regiões e ainda mais para seu exame prático. Então, esse aí é um simulado. A doutora está fazendo um simulado. Aí, é, ela está tocando o, 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 o membros inferiores só. O, mas não é assim, pessoal. É nas quatro regiões você tem que pesquisar o edema. Certo, pessoal? Então, pessoal, esse exame, tá? Já finalizou. Acho que sim. Deixa eu olhar, ver se falta alguma coisa. 
Não. Finalizou, pessoal. Então, é, a gente vai agora discutir mesmo o exame físico é, completo, geral, que a gente tem que fazer, e as especificidades, não baseando nesse exame físico que a gente conseguiu aí. Eu tentei procurar outros exames físicos, pessoal, para discutir com vocês, mas tudo tem até mais problema que esse aí, pessoal. Não encontrei um exame físico bom mesmo é, no YouTube, pessoal. Então, esse foi que melhorzinho encontrei e com esse vamos, vamos fazer a discussão. Certo, pessoal? Então, vamos começar já, já. Pessoal, lembre, uma primeira consulta da, de uma gravidez, um pré-natal, lembrem assim, pessoal, a gente não vai falar da parte teórica, já isso a gente discutiu em dois vídeos extensos que estão ali, você pesquise no, no nosso canal e ache esses dois vídeos que estão com tudo, 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 passo a passo e, e de, sobre as coisas do pré-natal. Agora, o que não interessa aqui, que é parte prática mesmo, na primeira consulta pessoal, quando chega a paciente, que você vai, ela está suspeitando que está grávida. Você, como médico, como, como médico que é, como pessoal da saúde, tem três métodos de verificar mesmo e fazer o diagnóstico da gravidez. Lembra que tem o, o método hormonal, o método clínico e o método ultrassonográfico, pessoal. O método hormonal, pessoal, lembre, se ela está com a menorreia, depois que você fez aquela interrogatório, toda aquela anamnese, ela está com a menorreia, pessoal, de mais de duas semanas, na frente, você com o método hormonal pode eh, já oferecer para ela para verificar se está grávida ou não. Por quê, pessoal? Porque a partir, pessoal, de 11 dias para frente, é que o, tem o valor é suficiente de gonotrofina para conseguir o, o exame imunológico de gravidez dar positivo. Então, você oferece para a paciente que tenha mais de, de duas semanas de amenorreia, pessoal, certo? Daí para frente, já você pode fazer o teste imunológico. Então, lembre, você faz o teste rápido. Deu positivo, pessoal? Ainda que você já pode afirmar que está grávida, você tem que fazer também o beta-HCG sérico, pessoal, quantitativo. Porque lembre que, quantitativamente, você tem mais informação e até observar se está indo bem essa gravidez, se não na gravidez ectópica, porque, pessoal, lembre que a progressão do PTHCG fala de vitalidade, de boa progressão da gravidez. O outro método, pessoal, é o método clínico, certo? E no método clínico você tem sinais de presunção, sinais de probabilidade e sinais de certeza. E isso é cobrado na prova. Quando você se sai um pré-natal na sua prova, de uma primeira consulta de pré-natal, eles vão cobrar que você fale sobre esses sinais que você tem que achar bem durante o interrogatório ou bem durante o seu exame físico, que vai achar outros sinais de gravidez, que podem ser já de probabilidade ou podem ser de certeza. Porque lembre que as sinais de presunção são aquelas que a paciente se dá de conta que a paciente sente, certo? E ela refere esses sinais e sintomas, certo, pessoal? Como náusea, vômito, aumento de peso, mama doloridas, é, secreção para mama, certo, pessoal? Aumento de peso, sono, aumento, é, diferença do, do apetite, pessoal? Náuseas, a, a cheiros diferente, perfume, cigarro. Então, esses são sinais de presunção. Agora, sinais de probabilidade são aquelas que você, como examinador, vai encontrar na paciente, quando você examine a paciente. Certo, pessoal? E certeza são bem fáceis. Certeza é o abatimento cardiofetal, pessoal. Certo? Que você é, palpe mesmo, é, parte fetais, na palpação, ou movimentos fetais, certo, pessoal? Ou, ultrassonograficamente também, você consegue já perceber a gravidez com certeza. E 
un detalle pessoal para ultrassonografia quando vai ser usado para determinar a idade gestacional é bom que seja entre 10 e 13 semanas porque aí tem só 5 dias de erro certo pessoal principalmente se passa de 3 semanas já o erro passa para para umas quantas semanas de, de, de diferença de erro então ideal para cálculo de idade gestacional é nesse primeiro trimestre até 13 semanas se passa de semana já não dá, já é, já pode ser, mas não tem um, a mesma fidelidade que nessa semana aí. E outro detalhe então que eu falar, pessoal, lembre, a data da última menstruação é o primeiro dia da última menstruação. Tem pessoa que fala é, quando se terminou a menstruação, não, não, é o primeiro dia da última menstruação. Essa é a DUM. Então, pessoal, uma vez que você já encarou a paciente, fez toda aquela coisa, você fez o diagnóstico da gravidez com esses três métodos, hormonal, clínico e até o cinematográfico, se precisa, que a gente também vai ver que, é, durante o exame físico, quais são as coisas que a gente vai achar que são sinais de probabilidade e certeza de a gravidez. Mas vamos na frente. O exame físico que é o que a gente interessa agora, pessoal. Vamos lá. Pessoal, no exame físico geral, que você vai fazer no exame a uma paciente grávida, você vai fazer desse jeito. Você vai fazer a inspecção de peles e mucosa, tal como a doutora do vídeo fez. Ela foi inspecionou a mucosa. Vamos entender que ela também inspecionou a pele. Pele e mucosa, pessoal. Você vai examinar pele e mucosa. De aí, você pode fazer palpação pessoal certo pode iniciar pela cabeça e passar para a cervical certo vai passar vai a palpar também a região cervical supracavicular e axilar certo pesquisando nodulações linfonodo ou alguma alteração importante pessoal não pode esquecer na grávida é obrigado a palpar a palpação do tiroide, pessoal, vem com a técnica pela frente ou bem para a técnica você nas costas da paciente. Tem duas técnicas para fazer isso, mas tem que palpar o tiroide. Certo, pessoal? Então, não esquece na grávida palpar o tiroide. De aí, pessoal, você vai passar já direito para que? Para a ausculta cardiopulmonar. Você não vai fazer um exame exaustivo, porque a paciente não tem, se não tem nada clínico específico, você vai fazer um uma ausculta cardiopulmonar geral. Você vai uh, fazer a ausculta respiratória e a ausculta pulmonar. Certo, pessoal? Não é preciso que você faça impressão para passar uma auscultação de via de respiratório e impressão para passar uma auscultação cardiovascular. Porque você não está não tá, não tá examinando um sistema específico. Você está fazendo um exame geral. A não ser que a paciente tenha uma coisa específica. Se ela tem algum sintoma ou alguma referência de uma possível doença pulmonar, você vai ter que fazer infecção para passar em auscultação respiratória. Ou cardiovascular, você vai ter que fazer infecção para passar em auscultação cardiovascular. Mas se não, é isso aí. Uma ausculta cardiopulmonar. De aí você vai fazer o exame do abdômen. E ali no abdômen, você vai fazer o exame de abdômen geral, a infecção, a auscultação, que vai primeiro, depois você vai palpar e percutir se precisa o abdômen. Certo, pessoal? De aí você vai fazer o que, pessoal? O exame de membros inferiores. Lembre, você vai pesquisar, além dos pulsos periféricos, é claro, membro inferior, o edema. E o edema também tem que pesquisar na face, no tronco, e na região sacra. Certo, pessoal? Depois disso, pessoal, você vai fazer o quê? A mensuração antropométrica. É certo, pessoal? Você vai fazer o quê? Peso, estatura, calcular o índice de massa corporal e vai medir o perímetro braquial, pessoal. Não pode esquecer que faz uma forma parte da, da evaluação nutricional. Tá certo? Você vai ter que fazer, então, a avaliação nutricional e determinar o ganho de peso gestacional. Lembrando que o ganho de peso, pessoal, você tem que saber o peso prévio à, à gravidez, o 13 meses último, 
previo à gravidez, o peso dessa paciente. Se tem esse peso, aí você tem só que procurar a diferença desse peso ao peso atual que você fez, para ver quanto ela ganhou. Certo, pessoal? Esse é o ganho da paciente. Se não sabe esse peso, então você vai a olhar a progressão de peso por semana. Lembrem que até 500 gramas semanal pode aumentar uma grávida. Mas que isso está demais. Certo? E como eu falei, a pesquisa do edema, membro inferior é face tronco e sacro. Pessoal, os sinais vitais, que eu deixei para o último, não porque esqueci, é porque é, é muito importante. O pulsos, a frequência cardíaca, respiratória, a pressão arterial com a técnica de pressão arterial, certo? Lembrem, a técnica de mexer a pressão arterial, com as condições para mexer a pressão arterial, com o manguito adequado para a pressão arterial, certo? E a temperatura da paciente axilar. Esse aí, pessoal, é o exame geral que você precisa fazer numa paciente do pré-natal que não tenha nenhuma doença específica. Um exame físico geral, na sua prova. Com esse elemento aí, você não perde pontos, porque você não vai fazer um exame exaustivo de todos os aparelhos e sistemas, não. É esse que estamos discutindo aqui. Isso é o que você tem que fazer. Agora, que dentro disso está o exame específico de ginecostétrico, que a gente vai discutir agora, certo? Então, vão a discutir o exame específico. Pessoal, no exame específico está incluso o quê? Quando você está fazendo o exame, não é que você vai fazer o exame separado, não. É tudo na, na, na mesma eh, sintonia. Só que a gente está estudando separado para eh, especificar e não esquecer nada. Quando você está fazendo o exame físico, é claro, quando você passou do exame de tiroides, já para e, e supracavicular, axilar e, a, e, e cervical, como você fez a palpação, é claro que você vai fazer o exame clínico das mamas. Especificamente, pessoal, é, você vai avaliar os mamilos, se são planos, revertidos, certo, pessoal? Umbilicado, como que são os mamilos. E vai fazer a palpação das mamas. Junto com a impressão, você vai impressionar a mama e vai palpar as mamas. Certo, pessoal? E já você é, palpou a região axilar. Pessoal, de aí você vai fazer as manobras obstétricas, as quatro manobras de Leopold. É claro, se a grávida tem semanas suficientes para você palpar as partes fetais. Certo, pessoal? Não é uma, uma grávida que, tem com, 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 que ainda não tem nem útero na sínfise de pubis, não tem nem 12 semanas, você não vai fazer quatro manobras de lopo, porque não tem sentido, você vai fazer a palpação abdominal. Certo? Lembrem que o progr a progressão do crescimento uterino é seis semanas, está quase a mesma coisa. Oito semanas, está o dobro. Dez semanas, está o triplo. E doze semanas, está já palpável na sínfise pubiana. 16, a, 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 a metade de caminho da sínfise até a cicatriz umbilical e vente na cicatriz umbilical. E daí para cima, pessoal, vai concordando mais ou menos 2 centímetros a idade gestacional altruterina. Certo, pessoal? Então, fiz a quatro manobras de lopo, porque bem fiz a doutora no vídeo, fiz a quatro manobras. Você enxergou as quatro manobras como que fa se faz. Você enxergou no vídeo, tá certo? E a utilidade, certo, pessoal? A primeira manobra, que é para procurar o fundo do útero, certo, pessoal? Que lá você vai saber se ele está com a cabeça ou a bundinha para lá. Saberá também se está longitudinal é, ou está é, transverso ou está em transição, certo? A segunda tempo, a segunda manobra é para procurar a posição do dorso do feto com relação a da mãe, se está direito ou esquerdo, pessoal. Certo? E já você sabe onde iria a procurar o batimento cardiofetais quando você é, procura essa posição fetal. A terceira manobra, você vai procurar a apresentação, se cefálica ou não. Você vai apalpar a apresentação lá abaixo. E a quarta manobra para você procurar o grau de encaixamento da apresentação na pelvis da mãe. Lembre que essa aí, você tem que se colocar 
de frente para os pés da paciente, certo? Depois dessa quarta manobra, pessoal, você vai o que? Pessoal, vai avaliar a medida, tá certo? Da altura uterina. Lembre as duas técnicas que eu expliquei no vídeo, certo? A técnica com a fita entre o indicador e do meio e a técnica com a fita embaixo da bolda cubital, que é mais legal. A ausculta dos batimentos cardiofetais, pessoal. Já a gente viu que a doutora fez com um sonar, certo? Mas poderia ser com o pinar. E pinar a partir de 20 semanas, certo, pessoal? Registro, pessoal, depois que você faz isso, você tem que registrar também os movimentos fetais, pessoal. E aí, a gente tem que fazer movimentos fetais, explicar para a paciente como que ela tem que medir os movimentos fetais em casa. Você tem que orientar para ela fazer isso em casa, certo? Se esse registro que a, a paciente faz, quando ela volta, está alterado, está menos de 6 em uma hora de movimentos fetais, você vai a fazer o que? Vai a fazer o teste, por exemplo, para verificar a vitalidade fetal. O batimento cardiofetal vai auscultar, vai fazer o teste pessoal de tímulo sonoro simplificado. Se esse teste der pessoal também diminuído, negativo, aí você liga as luz vermelha e encaminha a paciente para centro terciário ou para um bom atendimento obstétrico. E vou explicar como é que se faz o teste de estímulo sonoro simplificado, certo? A dinâmica uterina, pessoal. A dinâmica uterina, você eh, poderia também estar determinada. Por exemplo, a uterina, geralmente a partir de 25 semanas, é que tem estímulo, né? Uma contração por hora, a partir de 25 semanas, a partir de 26 são 3 por hora, a partir de 27, em 26 semanas, são 5 por hora, já 28 semanas, são 7 por hora, certo, pessoal? De 29 a 32, são 8, e de 33 a 36, são 9 eh, contrações por hora. Esse é o normal. Isso está também lá tá no disquinho obstétrico, pessoal, certo? Mas, como conhecimento, é bom que você saiba como é a dinâmica uterina. E saber que se ela tem essa quantidade de dinâmica uterina com esse tempo aí, não é anormal. Isso é normal. Certo, pessoal? O exame ginecológico, pessoal, depois disso aí, vai, o que eu falei, infecção da região ginecológica, colocar a mulher em litotomia, bem protegida, com um lençol, como a doutora fez, protegendo a, a região ginecológica da paciente, certo? E você vai fazer infecção estática dinâmica da genital externa, palpação da genital externa e vai colocar o espéculo, certo? Com a técnica de colocar o espéculo. Aí vai fazer, como eu falei, toda aquela infecção especular, certo, pessoal? Pegar a amostra de citopatológico, se vai fazer para paniculado, a amostra de fregaço, se tem secreções suspeitas, Certo, pessoal? E olhar a tua característica aí. E retirar o espéculo, troca a luva, pessoal. E faz o toque vaginal também para avaliar todas aquelas sinais. No caso, que seja a primeira consulta, todas aquelas sinais de gravidez, tá? Também pode ser para isso. Certo? Que a gente vai explicar quais são esses sinais de gravidez que você, com o toque, pode estar verificando. Certo? E termina o toque, pessoal. Fala para a paciente que o exame ginecológico foi realizado com sucesso e que tudo está como deveria estar ou conforme o resultado que foi. Certo, pessoal? Depois de tudo isso, pessoal, você já com todo esse elemento que você tem do exame físico geral e específico, você vai fazer a avaliação nutricional. Vai avaliar como que está nutricionalmente a paciente. O ganho de peso como foi. Certo? E já você falou sobre... A gente já fez a pesquisa de edema nas quatro regiões que a gente falou. Mimbo inferior é face, tronco e saco. Certo, pessoal? Eu queria explicar para você, pessoal, que o registro de momentos fetais, você como faz orientação para a grávida, pessoal. Você tem que falar para a grávida que a partir de 34 semanas, você fala para ela que em casa, primeiro ela vai fazer o quê? Vai se alimentar primeiro, certo? 
va a se sentar en una posición, o está semisentada con la mano en el abdomen, bien tranquila, bien cómoda, eh, va a marcar un horario que va a iniciar ella a contar los movimientos fetales lá na, na parte da carteirinha que de, de sua carteirinha, tá certo? E vai a marcar cada movimento fetal que ela sentir, certo? E vai marcar quando ela marque a sexta movimento fetal, vai marcar o horário e vai ver se ela conseguiu marcar, fazer, se aconteceu seis movimentos fetais mínimo em uma hora. Se for menos ela que vai fazer? Ela vai a repetir de novo. Mas outra hora vai contar de novo. Para ver se é, nessa vez tem mais de seis movimentos fetais em uma hora. Se está persistentemente embaixo de seis em uma hora movimentos fetais, ela vai ter que procurar assistência médica. Se ela vem para nós, que somos assistência médica, o que a gente vai fazer? Avaliar a vitalidade fetal. Como? Batimento cardiofetais. Pessoal. Vai também olhar como está a dinâmica uterina. Vai, vai avaliar a progressão da altura uterina. Certo? Se se está movimentando ou não. E vai fazer, pessoal, o teste pessoal, que é importante. Tá certo? O teste de estímulo sonoro simplificado. Para ver se com estímulo esse, essa criança responde adequadamente. Se não responder adequadamente, você encaminha esse paciente para procedimento obstétrico de mais complexidade, porque esse paciente está com suspeita de algum tipo de alteração ou sofrimento fetal. Como que é o teste de estímulo sonoro simplificado? Pessoal, é bem fácil. Você faz o seguinte, coloca a mulher em decúbito dorsal com a cabeceira elevada em posição de Fowler, pessoal. Tá? Procura o polo cefálico. Quando você localiza o polo cefálico, você vai fazer o quê? Você vai auscultar o batimento cardiofetais, pessoal, por quatro períodos de 15 segundos. E vai calcular a média dessas quatro medidas. Como é a média? Suma a quatro vezes e divide entre quatro, que são quatro períodos. E dá um número de batimento cardiofetais, pessoal. Você vai anotar isso aí. Você vai a realizar um estímulo sonoro com uma bocina, com alguma coisa sonora, no polo cefálico da criança, por 3 a 5 segundos. Observando durante o estímulo, se a criança faz algum movimento fetal brusco, certo pessoal? É forte, que você consiga visualizar no abdômen da paciente. De aí pessoal, depois desses 5 segundos, você para o estímulo e você imediatamente vai fazer de novo a contagem de calimentos fetais mais quatro períodos de 15 segundos e vai determinar de novo a média dessas determinações. E vai comparar essa última com a primeira. Normalmente deve aumentar a mais 15 batimentos fetais que a primeira ferição. Se não tem aumento de, a mais de 15 batimentos fetais, batimentos cardiofetais, comparando a primeira com a segunda, vai deixar 10 minutos de intervalo e vai repetir de novo o teste. Se persistentemente está embaixo, não aumenta 15 batimentos cardiofetais do primeiro estímulo ao segundo, esse teste é, é negativo. A resposta não é suficiente. E também é negativa se ele não faz é, movimento fetal brusco durante o estímulo. Brusco e intenso. Então, esse paciente não está respondendo bem. Você encaminha o paciente para avaliação de vitalidade fetal com maior de mais acurácia. Ou para pôr um atendimento obstétrico. Tem que ser encaminhado. Se der positivo pessoal, então você, o que tinha ele que não se movimentava seis vezes em uma hora, era por sono, ou porque a mãe tomou uma coisa que dormiu a criança, ou procure algum sedante, alguma coisa que pode estar diminuindo os movimentos fetais. Mas não é que ele está com problema, nem está com sofrimento fetal, porque ele responde bem ao estímulo sonoro. Certo, pessoal? Esses testes são cobrados e a explicação de como a mãe tem que fazer o contágio de movimento fetal em casa também é muito cobrado nos práticos, pessoal. Então, 
Fica de olho nisso aí que a gente está discutindo aqui agora. E para terminar, pessoal, esse vídeo aqui trouxe para vocês os elementos que você poderia estar encontrando durante o exame físico e anamnese da primeira consulta, né? Há sinais né? de presunção de gravidez, de probabilidade de gravidez e de certeza de gravidez. Tá certo? Lembre que a presunção, como eu falei, são alterações sentidas pela mãe. Então, clinicamente, a partir de cinco semanas, cinco semanas, já eh, está a menorreia, que é sinal de presunção, não se abome da tontura, se alojeia, sonolência, aumento da frequência urinária, certo? Que já a partir de seis semanas tem aumento. Pessoal, são sinais clínicos de presunção. Sinais anatômicos de presunção é aumento mamário, pessoal, a, a, a musculatura venos, venosa da mama, que se chama rede de Heller, o tubérculo Montgomery, que é a hipertrofia das glândulas sebáceas da mama, tá? a adolorimento da mama, sinal de secreção pelas mamas, que parece um colostro que sai pelas mamas, certo? A, a cor azulada da genitália, já que miel, chagui, cluji, da vulva, halban, pessoal, que é um, um lanugem que sai é, perto do couro cabeludo e às vezes na face, aumento abdominal, o cloasma, tudo isso aí é sinais é, anatômicos também de presunção. Já é probabilidade, pessoal, são coisas que você como examinador nota o que é que a partir da oito semanas, pessoal, é, você pode é, perceber, por exemplo, o ciander, que é o batimento durante o toque, pessoal, que você fez batimento da artéria vaginal, Novel Buda, pessoal, esse é, é, lembre que quando engravida, o outro fica eférico. E aí, quando você faz um toque, você acha o fundo de saco do Douglas ocupado. Você toca o, o útero. Não está vazio como antes. E isso é até 20 semanas. E é o sinal de Novel Buda. Certo, pessoal? O picacete, pessoal, é uma deformidade, uma prominência na palpação abdominal do útero, que é o lugar onde aconteceu a implantação do, da gravidez. Certo, pessoal? O útero aumentado de tamanho também já é uma probabilidade com essa quantidade de semana. Quando você consegue palpar o útero já acima de, da síntese pubiana, né? 12 semanas ou mais. Ou para o toque vaginal já está do, do, dobro ou triplicado o tamanho. Com oito ou, ou, ou 10 semanas. A cidade de Egar e Goudel, pessoal, lembre que Goudel é o colo amolecido, e Egar é o Ixmo, que está amolecido, porque você consegue até dobrar o útero pelo Ixmo, que está amolecido, envivido. Certo, pessoal? Tudo isso aí é sinal de probabilidade. Certo, pessoal? De certeza, pessoal, batimento cardiofetais. Certo, pessoal? Que você pode terminar bem com o sonar a partir de 10 semanas, 12 semanas. Ou com o pinart a partir de 20, 24 semanas. O movimento fetais. Se você consegue já determinar movimentos fetais. Perceber, palpar. A partir de 18 semanas. Já, também já agora é certeza. Se é a mulher que refere. É de probabilidade. Pulsou, pessoal. É quando você faz um toque. A partir de 14 semanas. Você faz um toque. E você empurra. O, o, o polo cefálico ou a apresentação e a apresentação vai e logo volta e bate de novo no seu dedo esse puso rechazo fetal a partir de 14 semanas e método pessoal ultrassonográfico né? saco gestacional a partir de 4 ou 5 semanas consegue já enxergar o saco gestacional em eco transvaginal o batimento cardíaco fetal a partir de 6 semanas também no eco transvaginal. Certo, pessoal? A palpação por você das partes fetais, com a manobra de oleópolos, por exemplo, quando já está é, palpável, você consegue identificar as partes fetais, bracinho, dorso, já isso aí é certeza também. Certo, pessoal? E um detalhe aí é lembrar que a ultrassonografia para determinar a idade estacional é bom a partir de 10 a 13 semanas. Certo, pessoal? Que tem só 5 dias de diferença de erro. Certo, pessoal? Então, essa aí, pessoal, 
son as coisas que poderiam estar cobrando você como para fazer o diagnóstico da gravidez inicialmente, o que você acha durante o seu exame físico e durante a sua anamnese sobre a gravidez. Certo, pessoal? Então, algumas imagens do que a gente falou aqui, pessoal. Olha aqui, rede de Hallen, certo, pessoal? 16 semanas você consegue enxergar já. Olha que bem se enxerga aí, certo? Que é presunção. Outra presunção é o tubérculo tá? de Montgomery. Olha aqui hipertrofiado a glândulas de base, é isso aí, tá certo? Sinal de Hunter, pessoal, hiperpimentação, olha a pimentação da, da, da areola secundária aqui, que parece uma guia, um alvo, hein? então é sinal de Hunter, certo? 20 semanas. A cloasma, pessoal, essa hiperpimentação do rosto, também um sinal de presunção. A linha alva, pessoal, linha nigra, nigra, certo? Que é hiperpimentação, Geralmente, infra umbilical. Ela tem infra e supra. De a linha meia do abdômen. Linha negra. Pessoal. Aqui temos já essa linha de proba eh, sinal de probabilidade. Sinal de égar. Olha como dobra. Consegue dobrar. Eh, por ismo. O útero. Sinal de égar. Certo? E sinal de gudeu é eh, o colo amolecido. Que você consegue palpar o colo e está amolecido. Certo, pessoal? O sinal de Buda, pessoal, olha aqui, você está ocupado o fundo de saco, pelo o outro já aumentado de tamanho esférico, né? Certo? E Buda, eh, o oceano, pessoal, é sentir alteria, batimento da alteria vaginal quando você faz esse toque aí. Piscacete, pessoal, olha a prominência, a prominência uterina que você consegue palpar pelo abdômen, né? Onde está a implantação. Certo, pessoal? Onde se implantou. Certo? Olha aqui, pessoal. Já sinal de certeza. De certeza, né? Olha o pinalte. A partir de 20, 24 semanas. Certo? A ausculta. Com o pinalte. Aqui com, com o sonar. Como fez a doutora do vídeo, né? A partir de 10, 12 semanas consegue já fazer isso aí. Certo? Pulsou, pessoal. Olha como ela... Como o dedo empurra o feto e o feto vai, fica longe e volta e bate no dedo. Sinal de pulsão, rechaço fetal. Certo, pessoal? E aqui, ultrassonográficamente, olha já é, como 5, 6 semanas, 4, 5 semanas se enxerga o saco gestacional. Já com 6 semanas, consegue perceber o batimento cardiofetais. E como falei, para calcular a idade gestacional mais fidedignamente, a partir de 10 até 3 semanas, é bom. A partir de 3 semanas, já tem muito tempo de erro. Certo, pessoal? Então, gente, isso era o resumo do resumo é, as conclusões de todos os nossos estudos sobre é, pré-natal. Esse aí é o exame físico geral, o exame físico específico que você tem que gravar, que você tem que repetir, que você tem que praticar, porque isso é o que você vai fazer na sua prova se sair um caso de pré-natal. Seja o exame físico geral, esse que está aqui na tela, seja é, depois de geral, você vai ter que fazer o específico, que é todo que a gente discutiu aqui agora, passo a passo, e você enxergou parte dele no vídeo que a gente é, passou para fazer essa discussão. Certo, pessoal? Então, pessoal, isso aí. É, espero que você aproveite. Que tenha gostado. A gente continua estudando. É, como sempre eu falo, eu sou o Dr. Abel e desejo para todos nós boa sorte.